வணக்கம் வெரி குட் மார்னிங் இது வெங்கடேஷ் ரெயின்மேன் ஸ்டுடியோவின் இன்றைய வானிலை அறிக்கை மார்ச் பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று உங்களுக்காக ஐ ஹவ் ஒன் வெல்கம் திஸ் இஸ் வெங்கடேஷ் ரெயின்மேன் ஸ்டுடியோ டுடேஸ் வெதர் இன்ஃப்ளூன்ஸ் மார்ச் டுவெல்த் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார் ஹியூ ஸோ இனிஷியலி ஃபஸ்ட் நம்ம தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுத்துலேயும் இன்றைக்கி இந்த 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 காணொலி நான் கவர் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு நிறைய என் கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு இங்கிலீஷ்லேயும் நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஸோ நம்ம இங்கிலீஷ்லேயும் கொஞ்சம் பண்ண பேசலான்ட்ருக்கேன் இதுக்கு நடுவில் இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இமீடியட்டாக ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் திஸ் சேனல் பக்கத்தில் இருக்க பெலைக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆல் அப்படிங்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வானிலை சம்மந்தப்பட்ட வீடியோக்கள் உங்களை வந்து அடையும் திரும்பி நான் சொல்கிறேன் நம்ம சேனல் ஆனால் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வானிலை முன்னறிவிப்பை நான் தருகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பில்லைக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க வாங்க முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம ஒரு புயல் பற்றி அந்த புயல் பேரு ஹபானா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸில் பார்த்துருக்கோம் இந் இது இன்னொரு முறை உங்களுக்காக இது அரேபியா கடல் இது வங்காள விரிகுடா இது இந்திய பெருங்கடல் இப்போ இந்திய பெருங்கடலில் தான் இந்த ஹபானா அப்படின்னு கூடிய புயல் இருக்குது நேற்று வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக சொல்லியிருப்போம் இது கேட்டகரி மூணுலேருந்து நாலு அல்லது அஞ்சு அதாவது தீவிரத்துலேருந்து அதி தீவிர புயலாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கான காரணிகளை நம் சொல்லியிருந்தோம் விண்ட்ஷியர் ஜோன் காற்று முறிவு பகுதியில் அந்த புயல் இல்லாததுனால் ஃப்ரீ ஹேண்டாக அது இன்டென்சிஃபை ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் அதாவது பன்னிரெண்டாம் தேதி இரவு அல்லது பதிமூணாம் தேதி முற்பகலில் அதுக்கு விண்ட்ஷியர் ஜோன் காற்று முறிவு பகுதிக்குள் நுழைய போகிறது அதனுக்கு அப்புறமா வரக்கூடிய ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த புயல் முற்றிலும் செயலிழந்து விடும் இப்போ இந்த புயல் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு நாட்ஸ் அதிகபட்சமாக நடுக்கண் பகுதியை சுற்றி அதனுடைய காற்றின் வேகம் இருக்கிறது இந்த புயல் கேட்டகரி நாலு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடிலிருந்து நூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வரையிலையும் அது தரைக்காற்றை அடித்து கொண்டிருக்கிறது அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் பெரும் மழைகள் ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இதன் காரணமாக காட்டின் திசையில் வேறுபாடுகள் தோன்றுவதுனால நாம் முன்னர் குறிப்பிட்ட மாதிரியே சில மேலடுக்கு சுழற்சியும் இந்த பகுதிகளில் நிலவுகிறது அதாவது இந்தோனேஷிய தீபகற்ப பகுதிகளில் நிலவுகிறது நம்ம முன்னாடி பார்த்த நிவர் சாரி நிரன் புயலாகட்டும் மரியன் புயல் இதெல்லாமே செயலிழந்ததுனால காற்றில் பெரிய ஒரு வித்தியாசம் இல்லை ஆஸ்திரேலியாவின் தெற்கு பகுதிகளில் சில இடங்களில் மழை இருக்கும் இந்தோனேஷியா அது ச சுற்றிருக்கக்கூடிய தைமூர் நாடுகள்லையும் பேங்காக் இந்த பட்டாயா இந்த இடங்கள்லையும் மழை சற்று மிதமானது முதல் கனமழை இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு இருக்கிறது மலேசியாவில் தெற்கு அண்ட் தெற்கு உட்புற பகுதிகளில் மிதமான மழை இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு இருக்கிறது இப்போ நம்ம இந்த அபான புயல் பார்க்கறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அது ஒரு வானிலை நிகழ்வுங்கிறதையும் நம்ம இந்த சேனலில் குறிப்பிட்டிருக்கோம் அடுத்து இதன் காரணமாக ஒரு மேலடுக்கு சுழற்சியும் இங்கு நிலவுகிறது அது கிழக்கத்திய காற்று ஈஸ்டர்லை விண்ட்ஸ் அதை நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங்காக அனுப்புது ஸோ இப்போது உங்களுக்கு புரியலாம் ஸோ இதை பாருங்கள் இதனுடைய வெளி சுற்று இருக்கிறது ஸோ இதனுடைய வேகம் பாருங்கள் ஸோ இது இப்படி போய் அதனுடைய வெளி சுற்றுகள் ஒன்றோடு ஒன்று வந்து ஒரு இன்டர் கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது இருக்கிறதுனால தான் இந்த பர்டிகுலர் நம்மளுடைய இதில் கிழக்கற்றிய காற்று ஊடுருவி கொண்டிருக்கிறது இப்போது ஏன் கடலோர மாவட்டங்களுக்கெல்லாம் மழை வரல அப்படின்னா கிழக்கத்திய காற்று ஸ்ரீலங்கா ஊடாக தான் பயணிக்கிறது இன்னும் அது 
முழுசாக அதனுடைய இது கிடையாது வேகம் கிடையாது அதனால் கடலூர் மாவட்டங்களில் அதிகமாக மழை இல்லை உட்புற மாவட்டங்களில் மட்டும்தான் மழை அதுவும் நம் எதிர்பார்த்த சில இடங்களில் இன்றைக்கி இல்லை ஆனால் நம்ம எதிர்பார்த்த கனமழை பகுதியான தென்காசி போடிநாயக்கனூர் இந்த பகுதிகளிலையும் கேரள பகுதிகளில் நம்ம எதிர்பார்த்த கொல்லம் இடுக்கி மாவட்டங்கள்லேயும் திரிசூர் மாவட்டங்கள்லேயும் சில இடங்களில் மிதமானது முதல் கனமழை பெய்திருக்கிறது இந்த மழை இன்னும் இரண்டு நாட்களுக்கு தொடரும் பதிமூணாம் தேதியிலிருந்து மழை முற்றிலும் நின்றுவிடும் ஓகேங்களா இது ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னா இது காற்றின் முறிவுனால் ஏற்படக்கூடிய மழை அதனால் எந்த இடத்துல நீங்கள் கரெக்டாக பெய்யும் அப்படிங்கிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி மட்டும்தான் எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியும் வானிலை படிமங்கள் என்ன சொல்லுதுங்கிறத பார்ப்போம் வாங்க நான் சொன்னேன் ரொம்ப அக்யூரேட்டான ஒரு ஒரு மாடல் நான் சொன்ன மாதிரியே ஒரு முன்னாடி ஒரு பத்து மாடல் இருக்குது ஆனால் பட் நான் எல்லாத்தையுமே ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இந்த ஒரு பர்டிகுலர் மாடல் நம்ம தகுந்த அளவுக்கு இந்த வருடம் அது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இதுக்கு போன வருஷம் இது அந்த அளவுக்கு சக்ஸஸாக இல்லை ஸோ நம்ம ஒரு வானிலை படிவத்தை வச்சு சொல்கிறது இல்லை ஏழு எட்டு வானிலை படிவங்கள்லாம் நம்ம கூர்ந்து கவனித்து அதிலிருந்து ஒரு ஒருமித்த கருத்து வச்சு தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ கமன் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் இன்று காலை வட கேரளா அதாவது கண்ணூர் மலப்புறம் கர்நாடகாவின் சில உட்புற மாவட்டங்கள்லேயும் மழை இருந்தது அந்த மழையை இந்த வானிலை படிவம் மிக அருமையாக பிடித்திருக்கிறது நம்ம நேற்று இரவே சாரி இன்று நேற்று காலை பதிவில் பதிவிட்டிருந்தோம் அதே மாதிரி தான் இந்த மழை தொடர்ந்திருக்கிறது இன்று சாயங்காலம் தென்காசி பகுதிகளில் மழை காட்டியிருந்தது நம்ம முன்னர் அறிவித்த போல அங்கேயும் மழை கேரள பகுதிகளில் நீங்கள் நல்லா பார்க்கலாம் கொல்லம் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா கொஞ்சம் டார்க் கலர் கொடுத்துருக்கு ஸோ அங்கேயும் அதே மாதிரியான மழை பெய்து கொண்டிருப்பதாக தகவல்கள் வரப்பெற்றிருக்கின்றன ஸோ இது ஆக பன்னிரெண்டாம் தேதி நாளை திருநெல்வேலி மாவட்டங்கள் கரையோரம் திரு உட்புற மாவட்டங்கள்லேயும் நாகர்கோயில் கன்னியாகுமரியிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நான் சொல்கிறது இது பதிமூணு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்னைக்கு நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலியின் சில மாவட்ட சில இடங்களிலும் தேனி கம்பம் போடி இந்த இடங்களிலையும் லேசானது முதல் மிதமான மழை நாளை பெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது கேரளாவை பொறுத்தவரை வடக்கடலோர வடக்கடலோர கேரள மாவட்டங்களான வாட் இஸ் மலப்புரம் வயநாடு கண்ணூர் பையனூர் மங்களூர் வரையிலையும் இந்த மழை இருக்கக்கூடும் ஆக பதிமூணாம் தேதி ஆல்மோஸ்ட் மழை முற்றிலும் குறைந்துவிடும் நாளை ஒரு நாள் வானிலை படிவங்கள் பதிமூணாம் தேதி மழை இல்லைன்னு சொன்னாலும் மழை வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது பதினாலாம் தேதி ஒரு சில இடங்களில் லேசான தரை நினைக்கும் மழை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மழை இருக்கவே இருக்காது ஆல்மோஸ்ட் நின்னிடும் வானிலை படிவங்களில் நான் ஒரு விஷயம் சில பதிவுகளை வைத்து நான் ஒரு கம்பேரிசன் தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து இருபதாம் தேதி இது வந்து இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஓகேங்களா வானிலை படிவங்கள் மேக்சிமம் பத்து நாள் தான் எடுத்து கணிக்கும் சில மாடல்கள் பத்து நாளைக்கு மேலெல்லாம் கிடையாது அது அதுக்கு பேர் வந்து அண்ணாமணின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி தான் அது போகும் இப்போ இருக்கிற அனாமலிஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மார்ச் மூன்றாவது வாரமும் நான்காவது வாரமும் மழை வாய்ப்பு இருக்கிறது பரவலாக மழை வாய்ப்பு இருக்கிறது தமிழ்நாடு ஆந்திரா கேரளா அண்ட் கர்நாடகா தென்னிந்தி தீபகற்பங்களில் மழை வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் மிக கனமழை பெய்யுமா அப்படின்னா கிடையாது கனமழை ஒரு சில உட்புற மாவட்டங்களில் தான் இருக்கக்கூடும் அதுவும் மிக கனமழை இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நான் பார்த்தேன் அதில் சொல்லப்பட்ட அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கூர்ந்து கவனித்து தான் உங்களுக்கு நான் இந்த அறிக்கை தரேன் ரொம்ப அவ்வளோ பெரிய கனமழை அதிதீவிர கனமழையெல்லாம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கேடையவே கிடையாது அது அப்படி ஒரு இது இருந்ததுன்னா நான் மூன்று நாளுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன் பட் இன்னைக்கு என்னுடைய இது நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க 
இந்த அதிதீவிர கனமழை மார்ச் மாதத்தில் தமிழக உட்புற மாவட்டங்கள் கர்நாடக பகுதிகளிலையும் அதிதீவிர கனமழையெல்லாம் இருக்காது அதிதீவிர கனமழைனா இருபது சென்டிமீட்டருக்கு மேலே பெய்கிறது தான் அதிதீவிர கனமழை நேற்று ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் குடல் இந்த ஊட்டி அந்த தெற்கு தென்மேற்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மாவட்டங்களில் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் பெஞ்சுது அப்படி தான் வரும் ஒரு எட்டு சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் ஒரு கன்வெக்டிவ் ஸ்டாம்பில் அவ்வளோ மழை தான் கொடுக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு மேலே கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது அதையும் நான் உறுதிப்படுத்துகிறேன் இந்த மீன்வயல் டைம் மிருகத்திய கலக்கம் மத்திய பிரதேசம் வரலையும் ஊடுருவி செல்கிறது இதன் காரணமாக ஜம்மு காஷ்மீர் மத்திய பிரதேஷ் பூபால் நாக்பூர் இந்த சில இடங்களிலும் ஆந்திராவின் மேற்கு கரை மேற்கு மாவட்டங்களிலையும் ஒரிசாவின் சில பகுதிகளிலும் உத்தரப்பிரதேசின் சில பகுதிகளிலும் மிதமானது முதல் கனமழை அடுத்த மூன்று முதல் ஐந்து நாட்களுக்கு இருக்கக்கூடும் ஜம்மு காஷ்மீர் நேபாள் பூட்டான் உத்தராகண்ட் அண்ட் மத்திய பிரதேஷ் இந்த நடு மத்திய இந்தியா மாவட்டங்கள் மத்திய பிரதேஷ் யூபி ஒரிசா இந்த வெஸ்ட் பெங்கால் இந்த மூன்று முதல் நான்கு நான்கு மாநிலங்களில் மிதமானது முதல் கனமழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அடுத்த மூன்று முதல் ஐந்து நாட்களுக்கு இருக்கிறது ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு பற்றி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அதர் ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா பற்றியும் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம இங் ஆங்கில காணொலியில் சொல்லலாம் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் த இன்ஃப்ளூன்ஸ் விச் டியூ டு திஸ் லைன் விண்ட் ஆஃப் டிஸ்கன்டினிவிட்டி ரைன்ஸ் த கன்வெர்டிக் ஸ்டாம்ஸ் விட்ஸ் இட்ஸ் விச் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார் நெக்ஸ்ட் அனதர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆர் மேக்ஸிமம் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் ஃபார் இன்டீரியர் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் விச் இஸ் நியர் டு தி வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் தேனி கம்பம் போடி தென்காசி அண்ட் தேஸ் நீல்கிரிஸ் and meanwhile the western ghats adjacent uh, idiki district and kollam tiruvananthapuram and malappuram kannur region will get uh, moderate to somewhere isolated heavy rainfall for next 2 to 3 days then the rains will be subsided and as a set of uh, rains the mango showers the uh, the uh, well known uh, name of veppa uh, shalnamalai will start after 21st but it will not be the um, heavy to very heavy severe heavy rains will not be there at all but as in my forecast it will be the normal to moderate and somewhere isolated heavy rains might be possible in tamil nadu andhra kerala and karnataka so it is my uh, own inference so for a field forecast you can watch in a meteorological department so i hope everyone has enjoyed this video if you if so please do like and comment and share this video and finally don't forget to subscribe this channel subscribe and enable all notifications next to the subscribe button so ellarkum indha video pidichirukku nu nenikiren en iniya sondangal indha channel neenga subscribe panni pakkathula irukkira bell icon press panni all abdingra notification enable panikonga indha video unga nanbargalukku share pannunga like pannunga கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஊரில் ஏதாவது வித்தியாசமான வாழ்நிலை இருக்கும் அபட்சத்தில் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம் வாழ்க தமிழ்